ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വീണ്ടും കടന്നു വരുവാനും തിരുവചനം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിപ്പാനും ദൈവം ഒരുക്കിയ വലിയ സാഹചര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ പൊന്നു കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇന്ന് നാം ഈ കടന്നു പോകുന്ന സകല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടാം ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കർത്താവെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയോട് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു യേശു കർത്താവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മൂടി മറയ്ക്കുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണമേ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കണമേ ദൈവ ശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ അന്ധകാരങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ അത്ഭുത പ്രകാശം വ്യാപരിക്കട്ടെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ പാവികൾ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമം അതിശക്തമായി ഓ പായുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ വലിയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഹാലുയ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി യേശു കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം ചർച്ച് ഏജിൻ്റെ ഒരു എൻ ടൈം ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നു ബൈബിളിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം ആകെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മുപ്പതിൽ ഒരു വാക്യം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ദൈവം ഹാലലിയ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് വന്നു രക്ഷയുടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള സാൽവേഷൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അത്രേ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന ഒന്ന് വി ഹാവ് ബീൻ സേവ്ഡ് ഫ്രം അവർ സിൻ രണ്ട് വി ആർ ബീങ് സേവ്ഡ് ഫ്രം ദ പവർ ഓഫ് സിൻ മൂന്ന് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി സേവ്ഡ് ഫ്രം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിൻ പാപത്തിൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം പാപത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ മൈൻഡ് ആകുന്ന ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ദൈവിക ശക്തി ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അതിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി അതിൻ്റെ ഗ്വാരൻറ്റി അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനി ഹെവനിലേക്കുള്ള വഴി എല്ലാമായിട്ട് അത് നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസവും ക്രിസ്തുവിൽ വളർത്തി ദൈവ തേജസ് കൊണ്ട് നമ്മളെ പൊതിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറച്ച് ദുഷ്ട പിശാജിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടിവിച്ച് ഹലലുയ സ്തോത്രം ആ ഒരു പവർ ഓഫ് സിൻ പാപം നമ്മുടെ വാതുക്കൽ കിടന്ന് അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ നേരെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിടിവിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ മറച്ച് പിശാജിന് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ആ ഹൈ പ്ലേസിൽ നമ്മളെ ഹൈഡ് ചെയ്യിച്ച് അവൻ്റെ പദ്ധതികളെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് നാളുതോറും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് മറുവശത്ത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു ഇരുട്ടിൻ്റെ അന്തി അധികാരി ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഓരോ നിമിഷവും പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിന് നേരെ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ച് അകത്തെ മനുഷ്യൻ പുതുക്കം പ്രാപിച്ച് ഇന്നർമാൻ ദൈവവചനത്താലും ദൈവ സാന്നിധ്യത്താലും ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇതിൻ്റെ മേൽ ജയം കൊണ്ടാടും കാരണം ഹാലലിയ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഹല്ലേ ലുയ്യ സർവശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമായ
സ്വർഗത്തിലൊരു കല്യാണം വരുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലൊരു ഉത്സവം വരുന്നുണ്ട് ഒരു മഹാദിവസം വരുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശു കർത്താവ് രാജ്യത്വം എടുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് സ്തോത്രം ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് കേട്ടാട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവീകത്വത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ട് കർത്താവ് യേശു കർത്താവ് രാജ്യത്വം ഒരിക്കൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ കണ്ണും അവനെ കാണും കുത്തി തുളച്ചവർ അവനെ കാണും സകല ജാതികളും കാണും അവരൊരു വിലാപത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വിലാപത്തെ നൃത്തമാക്കി മാറ്റിയ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഹലരിയ ആയിരം ആണ്ടി ലോകത്തെ വാഴുവാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധന്മാരോടൊപ്പം എന്റെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലിടയില്ല എന്നോർത്ത് ആരും ഭാരപ്പെടരുത് നമ്മുടെ ലോകപ്രകാരമുള്ള നേതാക്കൾ ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്ത് ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ നമുക്കെല്ലാം വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു ആ അധികാരം തരുവാൻ വേണ്ടി എന്നിലേക്കും നിന്നിലേക്കും അധികാരം തരുവാനുള്ള ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ നിന്ന് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുട്ടുന്നുണ്ട് അതാരേറ്റെടുക്കും അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വിശാലമായ പാതയിലൂടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ താൽക്കാലിക സുഖങ്ങളെ ലാഭമെന്നെണ്ണി കൊന്നും കൊടുത്തും അല്ലലുയ ഓ അല്ലെ മോഷ്ടിച്ചും തുറന്നും നശിപ്പിച്ചും എല്ലാം ഒരു വശത്തുകൂടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒരു വിടുതലിൻ്റെ സുവിശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് സുവിശേഷമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യനും രണ്ടാമത്തെ മരണത്തോടു കൂടി ഹല്ലേ ലുയ സ്തോത്രം നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹല്ലുയ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി ദൈവം അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുക ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഹല്ലലിയവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ആമേൻ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്ത ശക്തി എന്നിലേക്കും നിന്നിലേക്കും ദൈവം പകർന്നിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ഹലുയ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കർത്താവിനെ ദൈവമായിട്ട് ചിലർ കണ്ടു പ്രവാചകനായിട്ട് ചിലർ കണ്ടു ടീച്ചറായിട്ട് ചിലർ കണ്ടു ആമേൻ ഹലലിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്രയോ നല്ലൊരു ടീച്ചറായിരുന്നു വഴിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം മാത്രമായിരുന്നില്ല അവൻ തന്നെയായിരുന്നു വഴി ആമേ നമുക്കറിയാം കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മദ്ദലക്കാരത്തി മറിയ കർത്താവിനെ നോക്കി വിളിച്ചൊരു പേരുണ്ട് റബുനി ആ ടീച്ചർ ഗുരു ആ ഗുരു പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമായിരുന്നു ആ ഗുരു പറഞ്ഞു ആമേൻ ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പീൻ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പണിയും അത് റബൂനി എന്ന് വിളിച്ച ആ വിളിക്കുള്ളിൽ ഹലലിയ ആ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം മദ്ദല കാർത്തിമറെ കണ്ടു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കർത്താവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഹലലി ഇന്ന് നിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിയാണ് ഇരിക്കുന്നതിലും സങ്കടത്തിലും ഭാരത്തിലും നീ പ്രയാസത്തിലും ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും നീ ഓർക്കുക നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് പോലും അതിവിസ്മമായി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പുലരി പൊൻ പുലരി ഹലലിയ ഓ പുലരി പോകുന്നു അത് വിരിയുവാൻ പോകുന്നു സ്തോത്രമലടിയ കാഹളനാദം കേൾക്കുവാൻ സമയമായി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സംഭവങ്ങളും കർത്താവിന്റെ വരവിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ മുപ്പതിലൊന്ന് വാക്യം ഹലടിയ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ഹലടിയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ടിലധികം തവണ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഓ തിരുവചനം പ്രഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര പേരെ ഏറ്റെടുക്കും ആമേൻ ആ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ നിരാശയെ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആമേൻ അലടിയ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു ഉപദ്രവം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഹൂദനെ പല പ്രാവശ്യം പലരും ഉപദ്രവിച്ചു ഒരിക്കൽ റഷ്യയിൽ വെച്ച് യഹൂദനോട് ചോദിച്ചു ഈ ഉപദ്രവങ്ങളിലേക്ക് അന്ത്യം നിങ്ങളെ ഇനിയും മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അന്ത്യം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു യഹൂദൻ അതിനൊരു മറുപടി കൊടുത്തു അതിങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഹേരോദാവ് സോറി ഒരിക്കൽ ഫറവോൻ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചു തീച്ചൂള അതിൻ്റെ ചൂളയിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങൾ
ഒരു പെസഹായിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇതാ പുറത്ത് വന്നു ഒരു ചെങ്കടലിൽ ഭറവോനും സൈന്യവും മുങ്ങിപ്പോയി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ദൈവം ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചു ഒരിക്കൽ ഹാമാൻ ഞങ്ങൾക്കെതിരായി രേഖകൾ എഴുതിപ്പിച്ചു ദേശം മുഴുവൻ അത് അറിയിച്ചു രാജാവിൻ്റെ മു മുദ്ര അതിൻ്റെ മേലിട്ടു എന്നാൽ ഹാമാൻ താനൊരുക്കിയ കഴുമരത്തിലാടി ഒരു പൂരിയും ഉത്സവത്തോടു കൂടി ജനം പുറത്തു വന്നു ആമെ ജനത്തിനിടയിൽ സന്തോഷം വെളിപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അല്ലടിയ ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരുകൾ തുടർന്നു എരുസലേം ദേവാലയത്തെ നശിപ്പിച്ചു ആമേൻ അല്ലടിയ അങ്ങനെയുള്ള പല വില കാര്യങ്ങൾ നടന്നു രാജ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു എന്നാൽ ഹലടിയ പീഡനം എവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ദൈവജനത്തിന് അവിടെ വിടുതൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം വെളിപ്പെടുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ട് പലരും കരുക്കൾ നീക്കുന്നു ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം ഇതിൻ്റെ മധ്യേ വെളിപ്പെടും ആമേൻ ഹലടിയ റഷ്യയും ചൈനയും ഇറാനും ഒക്കെ ഹലലിയ ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ അല ഉപദ്രവത്തിന് വേണ്ടി കരങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഒരു സർവശക്തന്റെ കരം ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുവാൻ സമയമായി ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സഭ ഇതിന്റെ എല്ലാം മധ്യേ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടി ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ തല ഉയർത്തിക്കൊള്ളുവാൻ പറഞ്ഞു തല താഴ്ത്തുവാനല്ല ദൈവമക്കളെ നാം പാൻഡമിക്കിലായിരിക്കാം നാം ലോക്ക്ഡൌണിലായിരിക്കാം എന്നാൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും തല ഉയരുന്ന ഒരു സമയം ഇതാ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് വെരി നിയർ ഹലലിയ ലോകത്തോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഈ തിരുവചനം മുഴുവൻ ഓ ഹലലിയ കർത്താവിന്റെ ആ ഒന്നാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ എട്ട് എയ്റ്റ് ടൈംസ് മടങ്ങ് രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രിബുലേഷനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നടക്കേണ്ട റാപ്ചറിനെ കുറിച്ച് തിരുവചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചർച്ച് ഏജിന്റെ എൻഡിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇവിടുന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ റവലേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും പേടിയാണ് എന്നാൽ അതിലെ അലടിയ അത് വായിച്ചങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ കടക്കുമ്പോൾ ഒരു വിക്ടറി ഒരു വിജയം ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഹലടിയ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അടിയേറ്റ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഓ ഹല തന്റെ ആണി പഴുത് ഓ വിരിച്ചു കൊടുത്ത ആ തിരുമാർവിൽ കൊത്തി തുളച്ച് രക്തത്തുള്ളികൾ ഇവിടെ വീണു എന്തിനു വേണ്ടി അടികളേറ്റു ചാട്ടവാറിന്റെ അടികളേറ്റു എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിടിവിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സൗഖ്യം തരുവാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ സഹിച്ചു ആ പ്രാണപ്രിയന് വേണ്ടി ഹൃദയം വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാണ് ആമേൻ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഒരു വിക്ടറി നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു വിജയം അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് വി ലീവ് ഇൻ കോൺഫിഡൻസ് എത്ര പേർക്ക് അത് പറയുവാൻ കഴിയും ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനവും വാക്യവും വാസ്തവമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹല്ലലുയ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും കാരണം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് ലോകപ്രകാരമുള്ളവർക്ക് ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ തരുവാനൊരു ലിമിറ്റുണ്ട് എന്നാൽ ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയുടെ എഴുപത് ഇവ ജീവിക്കുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ എഴുപത് ഇരട്ടി ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ വാസസ്ഥലം ആമേൻ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഒരു അമ്പ എറുസലേം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാനുള്ള സമയമായി സമയമായി കാഹളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനുള്ള സമയമായി നീ എത്ര പണമുള്ളവനായാലും നീ എത്ര പ്രശസ്തിയുള്ളവനായാലും നിന്റെ ആയുസോടുകൂടി അതൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തീരും എന്നാൽ ആര് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതാവായി ദൈവമായി എല്ലാം എല്ലാമായി അംഗീകരിക്കുന്നുവോ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നുവോ അവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അതിനുള്ള സമയം അതിവിദൂരമല്ല അതിനുള്ള സമയത്തിനുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അതിവേഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണങ്ങൾ ഇളകുന്നു ഭരണാധികാരികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്കറിയാം റവലേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല പട്ടാള യൂണിഫോമുകളും പല ഡ്രാഗണുകളും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാൽ ചൈന 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 അതിൽ ഹല്ലേലുയ 
ചൈനീസ് മിലിട്ടറിയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സ്ത്രോത്രം ലോകത്തെ മുഴുവൻ അവർ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആമേൻ ഹല്ലടിയ തന്ത്രശാലികളായി അവിടെ നിന്ന് അത്ര ഈ കൊറോണ വൈറസ് പോലും വന്നത് അതിൻ്റെ ഉറവിടത്തെ കുറിച്ച് അതൊരു ലാബിലാണോ അതൊരു മാർക്കറ്റിലാണോ എന്നുള്ളത് പോലും സംശയകരമായിരിക്കുന്നു അത് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഡോക്ടറിനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകുവാനിടയായി ആമേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ മാസത്തെ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളണം ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ കളങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ദൈവാത്മാവിന് പറയുവാനുള്ളത് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മുമ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിശ്വാസം ഭൂമിയിൽ കണ്ടെത്തുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നിൽപ്പുണ്ട് അനേക സഭകൾ അടഞ്ഞു കടഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്ന് ജനം അന്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം ഓർക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ കൂട്ടായ്മ സഭായോഗം മുടക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വീടുകളിൽ മാത്രമല്ല യോഗം ആമേ ഒറ്റ ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിന് മൂവായിരം പേരും അയ്യായിരം പേരും ഞാൻ നോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരായി കാണും ഇവരെ എവിടെ ഉൾക്കൊണ്ടു ഇവരെ വീടുകളിൽ മാത്രമല്ല ഉൾക്കൊണ്ടത് സ്വോത്രം അവർ സമൂഹത്തിൽ വന്ന് ആരാധിച്ചിരുന്നു അവർ അപ്പോസ്റ്റർമാർ കൂടെ ആരാധിച്ചിരുന്നു വീട്ടിലെ കൂട്ടായ്മ മാത്രം പോരാ വീട്ടിലെ സഭ മാത്രം പോരാ ദൈവത്തിന് ജനം ഒന്നിച്ചു കൂടി ആരാധിക്കണം അതിലൊരു വിടുതലുണ്ട് അതിലൊരു പവറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലല്ലേ നമ്മൾ ഇടുങ്ങിപ്പോകരുത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കും സൂമും കാര്യങ്ങളും അത് മാത്രം പോരാ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂട്യൂബ് എല്ലാം നല്ലതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നത് എത്രയോ സന്തോഷമാണ് അത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് അത് കൂട്ടായ്മ യോഗമാണ് അത് സഭായോഗമാണ് എന്നാൽ ഹലരിയ അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് ദുഷ്ടൻ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളൊക്കെ ഹലരിയ ഇപ്പോൾ അകന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഹല പലപ്പോഴും വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുക നമ്മുടെ യോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരാധനകൾ നമ്മുടെ സൂം മീറ്റിങ്ങൾ അത് എത്രമാത്രം ഉത്തരവാദിത്തോടു കൂടി നാം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും പല ഡിസ്റ്റർബൻസുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് അതിനെ ഹല തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് സംവദിക്കുന്നു എന്നാൽ തിരുവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയാൽ പത്ത് കനിയമാരിൽ അഞ്ചു പേർ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പോകും കാരണം പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ഹൃദയവും കലങ്ങിപ്പോകാതെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായി നമുക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം വചനത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവരുണ്ട് വചനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്കുള്ള മറുപടി തീത്തോസിൽ കടപ്പുണ്ട് യേശു മഹാദൈവമാണ് യേശു മഹാദൈവമാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒന്നാണ് സ്വത്രം ട്രിനിറ്റി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ആമനൊരു ശിശുവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആകുവിൻ ഈ വചനത്തോട് മറുതലിക്കാതെ ആമേ ഈ വചനത്തെ സംശയം നല്ലതാണ് തോമസിന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും സംശയം നമ്മളെ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതൊരു സത്യാന്വേഷിയായിരുന്നു തോമസ് ചോദിച്ചു വിശ്വസിച്ചു ആണിപ്പഴി തെറ്റു കൊടുത്തു അത് തോമസ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ദൈവവും എൻ്റെ കർത്താവുമായുള്ളവരെന്ന് ഹലടിയാണ് വിളിച്ചത് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഓർക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടാൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം വെളിപ്പെട്ടാൽ നാം രക്ഷപ്പെട്ടു ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ഹാമേൻ ഹലടിയ ലെറ്റ് നോട്ട് യുവർ ഹാർട്ട് ബി ട്രബിൾഡ് അതുപോലെ പ്രായ കഴുതി ലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹലലിയ പ്രബോധി തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് സ്നേഹത്തിലും സൽപ്രവർത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിക്കുക നാൾ സമീപിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുന്നതോറും അത് അധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്ന
തിരിച്ചു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള രക്ഷ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കാൽവറി ക്രൂസിലൂടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നേടി തന്നെ ആ രക്ഷ ആമൻ എന്തൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ഹല വി ഹാവ് ബീൻ സേവ്ഡ് ഫ്രം അവർ സിൻ ഹല വി ആർ വി ആർ ബീൻ സേവ്ഡ് ഫ്രം ദ പവർ ഓഫ് സിൻ ഓ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി സേവ്ഡ് ഫ്രം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിൻ അലുടിയ പാപത്തിൽ നമ്മളെ വിടുവിച്ചു പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ പിടിവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ദുഷ്ടശക്തിയോട് പോരാടി നോ പറഞ്ഞെടുത്ത് നോ പറഞ്ഞ യേസ് പറഞ്ഞെടുത്ത് യേസ് പറഞ്ഞ ഉറപ്പോടെ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ഹലലിയ അവസാനമായിട്ട് ഹലലിയ ആ പ്രസൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കും നാം ദൈവം നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് ആ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും നാം നമുക്കുള്ളവരല്ല നാം ദൈവത്തിനുള്ളവരാണെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും അതറിയുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പാപം തൊടാതെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം അലരുക പാപത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്ന ദിവസം അതിവിദൂരമല്ല അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കർത്താവെ നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ വിടിവിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അന്ധകാര ശക്തിയുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേ യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുത്ത് മറ്റൊന്നും വേണ്ട യേശു മാത്രം മതി യേശു മാത്രം മതി യേശു മാത്രം മതി എന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയുവാനുള്ള ധൈര്യം കൊടുത്താട്ടെ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്താട്ടെ ഒരു ജയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ദൈവം നിങ്ങൾ ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയിൽ മുന്നേറാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പ് വളരെ ഡിലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം വളരെ അർജൻ്റ് ആയിട്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാം യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എസ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ